Felicitaciones, lo hemos logrado. Llegamos al final del 2020, probablemente el año más largo de nuestras vidas. Pero por suerte tuvimos al cine de nuestro lado para hacer las cosas más pasables o al menos un poco menos terribles. Bienvenidos al último video del año. Estas son mis películas favoritas del 2020. Y no digo las mejores porque no sé si hubo grandes películas, pero sí las hubo muy buenas. Y para ir un poco a tono con este año que fue tan raro, lo que armé ni siquiera es un top 10. De hecho es un top 9. Y no están acomodadas de mejor a peor o de peor a mejor, ni siquiera están acomodadas por puntaje. Es simplemente un repaso express por lo que más me gustó del cine que vi en 2020. Al morir la matiné es el mejor slasher del año y lo hicieron nuestros hermanos uruguayos. Es una carta de amor al género, hecha con una estética increíble y llena de detalles hermosos. Underwater o Amenaza en lo Profundo tal vez para muchos parezca una película del montón, pero combina elementos de Alien de Octavo Pasajero y el abismo dentro de una película de terror y ciencia ficción súper interesante. Además tiene a Kristen Stewart que se pone la película al hombro de principio a fin. Los que vuelven de Laura Casabé es mi película favorita argentina del año. Un relato de terror en la selva misionera del siglo XIX que combina el folclore local con una estructura narrativa que va creciendo escena tras escena. Aguante el cine de género nacional. His House es la mejor película de terror que nos dio Netflix este año. Una pareja de refugiados sudaneses llega a Inglaterra con un par de traumas dentro de la valija que encima se potencian cuando llegan a su nueva casa. Otro relato de terror que se potencia apoyándose en una problemática del mundo real. La primera vez que vi Palm Springs no me convenció del todo, porque no podía dejar de compararla con el Día de la Marmota, pero después me di cuenta que, más allá de eso, es una gran comedia sobre la crisis existencial de los treintañeros. Ah, y por supuesto, también tiene a Adam Sandberg, que casi nunca hace cosas malas. El terror siempre es uno de los géneros que mejor refleja las problemáticas contemporáneas y Host justamente aprovechó este contexto de la pandemia para armar una historia de terror chiquita pero efectiva. Justamente utiliza Zoom, una herramienta con la que todos podemos identificarnos para armar una historia que todo el tiempo te pone los pelos de punta. Greyhound es una película que funciona simplemente gracias a que hay tipos como Tom Hanks, porque la película es solamente él durante 90 minutos reaccionando frente a una pantalla verde, que por supuesto después se va a convertir en un buque de la Segunda Guerra Mundial que está escapando de submarinos alemanes. Es el mejor ejemplo de un actor sacando adelante una película que de otra forma sería alto en vole. Los productores de Feliz Día de tu Muerte lo hicieron de nuevo y en Friki combinan la comedia con el slasher, en una película tal vez un poco livianita, pero súper entretenida. Además, ponen de vuelta a Vince Vaughn en un papel cómico, que es básicamente lo que todos vinimos a ver. En Uncut Gems, Adam Sandler vuelve a demostrar que cuando tiene ganas y no necesita la guita de las comedias pedorras de Netflix, realmente puede hacer grandes papeles dramáticos. Es una película que es pura tensión y te hace sentir todo el tiempo que en cualquier momento la cosa se pudre. Y mal. Espero que les haya gustado este video especial que hice para hablar de mis películas favoritas del 2020. Por supuesto, en los comentarios cuéntenme ustedes cuáles fueron sus favoritas. ¿Están de acuerdo con mi lista? ¿Les parece que alguna está de más o alguna está de menos? También quería aprovechar para, por supuesto, agradecerles por haber acompañado al canal durante todo el año, durante todo el segundo año de vida del canal, que no es poco. ¿sí? Como digo siempre, ustedes son los que arroban, me gustean, comparten, se suscriben al canal, hacen que esto por suerte vaya creciendo un poquito cada día, cada mes y cada año. Así que quiero desearles de corazón que tengan un gran 2021. Mi nombre, como digo siempre, es Ale Turdó. Y una vez, ¿me saco una foto con Spielberg?